আচ্ছা তো সেন্টার অফ মাস আছে যেখানে আমার আঙুলটা রয়েছে তার উপরে কোথাও কারণ এই দিকে নিয়ে গেলে এই দিকে পড়ে যাচ্ছে এই দিকে বেশি নিয়ে এলে এই দিকে পড়ে যাচ্ছে আর এই রকমভাবে এই দিকে পড়ে যাচ্ছে তার মানে এই দিকে পড়ে যাচ্ছে তার মানে এই রকমভাবে ব্যালেন্স করতে গেলে যে পয়েন্টে আমি ব্যালেন্স করলাম এইখানে আছে সেন্টার অফ মাস এবার দেখে কি মনে হচ্ছে এই দিকে ডিস্টেন্স কম এদিকে একটু ডিস্টেন্স বেশি বোঝা যাচ্ছে না তাতে কি যায় আসে মনে হচ্ছে এই দিকের পাটকাঠিটায় এই দিকটা একটু বেশি শক্ত মাস ডেন্সিটি বেশি আছে সো সেন্টার অফ মাস এই ধরনের কনসেপ্ট এই যে এর শর্টস এগুলো তো আগে অলরেডি চ্যানেলে দিয়ে দেখেছি এক্সপেরিমেন্টাল শর্টস তো আজকে পড়াবো এর থিওরি ঠিক আছে সো ওয়েলকাম টু পিডাবলু বাংলা ভাই ও বেহেনো সবাই কেমন আছো আর কেমন পড়াশোনা চলছে আর সঙ্গে বদমাইশি কেমন চলছে বতানা হমকো ঠিক আছে বতাইও হমকো চলো আজকে কি কি পড়বো একটু টুকুস করে দেখে নি আগে টুকুস করে দেখে নি সেন্টার অফ মাসের কনসেপ্ট ভেলোসিটি অ্যাক্সেলারেশন অফ সেন্টার অফ মাস ক্যাভিটি কেস আরও অনেক কিছু তাই না আরও অনেক কিছু আরও কিছু লিখলাম অনেক কিছু বললে তো আর অনেক কিছু অত হয় না তো নেক্সট যাচ্ছি ভর কেন্দ্র কি তো এই যে এই পাটকাটিটা নিয়ে করতে করতে দেখলাম যে এই সাইডে হচ্ছে যে এই সাইডটা আমার যেন মনে হচ্ছিল যে না মাস কম বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই না এরকম একটা মনে হচ্ছিল না আমাদের তখন এই যে এটা ঘুরিয়ে নিলাম যে আমাদের মনে হচ্ছিল না যে এই দিকে যেন এই দিকটা ছোট এই দিকটা বড় মানে ছোট এই দিকটা তারপরেও ব্যালেন্স হচ্ছে মানে কি এদিকে মাস বেশি আছে তাই না এবার এইখানে যদি আমি এরকম ব্ল্যাক টেপের এই জিনিসটাকে ঝুড়িয়ে দিই তাহলে দেখো আমার সেন্টার অফ মাস করতে গিয়ে আমার কোথায় ব্যালেন্স হচ্ছে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ সবাই যে এইখানে আমি এরকম একটা ব্ল্যাক টেপের মতন জিনিস ঝুলিয়ে দিলাম আর তাহলে এইটুকু জায়গার মধ্যে জিনিসটা ব্যালেন্স হয়ে গেল তাই না অর্থাৎ যেদিকে মাস বেশি থাকে সেন্টার অফ মাস সেদিকে কিন্তু সরে যায় ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যালি এইটুকু আমরা তো দেখে নিলাম জেনে নিলাম এরপরে কি হচ্ছে না ভর কেন্দ্র কি কিছু কিছু জায়গায় তোমরা দেখব অনেক সময় বইতে লেখা থাকবে বা তোমাদের এটাও পড়ানো হয় যে ভর কেন্দ্র হচ্ছে সেই জায়গাটা যেখানে নাকি সমস্ত মাসটা কনসেনট্রেট হয়ে থাকে বাট এটা কি সত্যি সম্ভব এটা কি অ্যাকচুয়ালি সম্ভব যে সমস্ত মাসটা কোথাও একটা কনসেনট্রেট হয়ে বসে আছে মাস তো সরিয়ে ছিটিয়েই আছে ওটা জাস্ট বোঝার জন্য সুবিধের জন্য বলা হয় ভর কেন্দ্র অ্যাকচুয়ালি কি না সেই পয়েন্ট একটা যার অ্যাক্রসে পুরো সিস্টেমটার মাস মোমেন্ট হয় জিরো ঠিক আছে যেটা বলে ফেললাম সেটাই আগে লিখি তো এক নম্বর কি এক নম্বর ডেফিনেশান দিয়ে আমি যদি বোঝাতে চাই তাহলে কি বলবো না কোনো বস্তুর বা বস্তু সমষ্টির অত কথা না লিখে সরাসরি জিনিসটা লিখছি যে বিন্দু বরাবর যে বিন্দু বা পয়েন্ট বরাবর যে বিন্দু বা পয়েন্ট বরাবর মাস মোমেন্ট ঠিক আছে মাস মোমেন্ট ইকলস টু শূন্য হয় তাকে বলে তাকে বলে কি বলে ভর কেন্দ্র ঠিক আছে মাস মোমেন্ট স্যার কথাটা কি হলো জিনিসটা এই যে যেটা দেখিয়েছিলাম শুরুতে কি দেখলাম না শুরুতে আমরা এরকমভাবে যখন ঝোলাচ্ছি এই যে ব্যালেন্স না হচ্ছে না তাও হচ্ছে না এই যে এই বদমাইশি করছে শুরুতে যখন ঝোলাচ্ছিলাম এই দেখো এটাকে যখন রাখছিলাম এইরাম জায়গায় এসে আমাদের ব্যালেন্স হচ্ছিল তাই না তার মানে কি এদিকের মাস এবং এদিকের মাস দুদিকেই মাস রয়েছে মাস ইন্টু তার দূরত্ব এই পয়েন্ট থেকে দূরত্ব এটাকে বলা হচ্ছে মাস মোমেন্ট এবার আমি যখন এটা লাগিয়ে দিলাম তখন দেখো আমাদের এই পয়েন্টটা চলে এলো হচ্ছে এরাম জায়গায় তাই না অর্থাৎ মাস বেড়ে গেল তাই দূরত্ব কিন্তু কমে গেল মাস মোমেন্ট মানে কি তাহলে বুঝলাম ভর ইন্টু দূরত্ব মাস ইন্টু 
distance বা displacement mass into displacement actually from that point ঠিক আছে এখানে যে পয়েন্টটা হচ্ছে এটা মানে ওই পয়েন্ট থেকে তার দূরত্বটা ঠিক আছে তাহলে এই মাস মোমেন্ট তাকে বলে ভর কেন্দ্র তাহলে এটাকে একটু ছোট করে আমি যদি বোঝাই ছবি এঁকে বোঝাতে যাই তো আমি যদি এই পয়েন্টটাকে ভর কেন্দ্র বলি আমি ধরলাম এইখানে একটা আমাদের এম ওয়ান আছে আর এইখানে আমাদের একটা সে ধরো এম টু আছে তাদেরকে ব্যালেন্স করেছে এইটা ধরে নাও আমাদের সেন্টার অফ মাস তাহলে কি হয় অ্যাকচুয়ালি যে এইখান থেকে আমি এই ডিস্টেন্সটাকে আমি ধরলাম আর ওয়ান আর এইটাকে আমি ধরলাম আর টু ঠিক না তাহলে কি হচ্ছে তাহলে এটাই হচ্ছে যে এম ওয়ান আর ওয়ান ঠিক আছে মানে বরাবর মোট বা টোটাল লিখতে হবে এখানে টোটাল মাস মোমেন্ট তাহলে এম ওয়ান আর ওয়ান কি এর মাস মোমেন্ট এই পয়েন্ট থেকে মানে সেন্টার অফ মাস থেকেই যেটা ডিসপ্লেসমেন্ট সেই মাসের সো এম ওয়ান আর ওয়ান প্লাস এম টু আর টু ইকুয়ালস টু হবে গিয়ে জিরো স্যার কি করে হচ্ছে জিরো অ্যাকচুয়ালি এই আরটা হয়ে যাবে ভেক্টার তাই হবে জিরো কেন স্যার দেখো আটটা যদি ভেক্টার হয় তাহলে এইখান বরাবর আমি আটটা কোন দিকে মাপছি এই দিক এই দিক বরাবর আর এই এম টুর জন্য কোন দিকে মেজার করছি আমি এই দিক বরাবর তাই না তাই এইটা কোন দিকে যাচ্ছে আমার আই ক্যাব বরাবর এইটা কোন দিকে যাচ্ছে মাইনাস আই ক্যাব বরাবর তাই না বুঝতে পারা গেল কথাটা তো এইটা হলে জিরো হয় তো তার কারণটা হচ্ছে সেটাই যে অ্যাকচুয়ালি কি এম ওয়ান আর ওয়ান ইন্টু তার মানে কি লিখবো আই ক্যাব প্লাস এম টু আর টু ইন্টু কি লিখবো মাইনাস আই ক্যাব কারণ একটা আমি এই দিকে মেজার করতে করতে যাচ্ছি কারণ এই সেন্টার অফ মাস এই পয়েন্ট থেকে আমি মেজার করছি আচ্ছা সেই পয়েন্টটাকে আমি একটু লাল পয়েন্ট করে দিই তাহলে এই পয়েন্টটা থেকে আমি মেজার করছি আমি এই দিকে যাচ্ছি সো আর ওয়ান আর একটা কি হচ্ছে এই দিকে আসছি মাইনাস এক্স এক্সের দিকে দ্যাট ইজ ওয়াই সেটা আর টু সেটা ওই জন্য কি নেগেটিভ হচ্ছে ঠিক আছে আ গেয়া না দিমাগ মে দিমাগ মে আ গেয়া ঠিক আছে চলো আবি মানে এই অর্থাৎ এই রকম ভাবে ঘটনাটা ঘটলে তো জিরোই হয় তাই না এটাকে ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখলাম এইভাবে ঘটনাটা ঘটলে তো জিরোই হবে প্র্যাকটিক্যালিও বুঝিয়ে দিয়েছি যখন ওই ব্ল্যাক টেপটা রেখেছিলাম তখন কি হলো ওই দিকটায় মাস বেড়ে গেছে সো মাস ইন্টু ডিসটেন্সটা সরি ডিসপ্লেসমেন্টটা আমার অনেক দুটো ইন্টু হয়ে যাওয়া হলো তখন ওই দিকে মাস ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা সমান হচ্ছিলো ঠিক আছে বোঝা গেল এক নম্বর দু নম্বর ভর কেন্দ্র কি বলতে গেলে কি বোঝাতে হবে আমাদের কি বোঝাতে হবে না কোনো বস্তুর মধ্যে যে বিন্দুতে বল প্রয়োগ করলে বল প্রয়োগ করলে সরল রৈখিক সরল রৈখিক গতি সৃষ্ট হয় তাকে কি বলে ভর কেন্দ্র বলে কথা বোঝা গেল তামিল সিনেমাগুলো দেখে না সেই রাম করে একটা এইভাবে ঘুষি মারলো পুরো সোজা উড়ে চলে গেল মানে কি পুরো সেন্টার অফ মাসে মেরে দিয়েছে দেখো আমরা জেনারেলি কি হচ্ছে এরমভাবে নিজেরা হাতে নিয়ে চেষ্টা করে দেখতো না এরমভাবে রাখলাম আমি যদি এই পয়েন্টটায় মারি অবভিয়াসলি এটা আমাদের সেন্টার অফ মাস নয় সেন্টার অফ মাস মাঝে মাঝেই কোথাও হওয়া উচিত তো আমি যদি এইখানে মারি এর মোশনটা কীরকম হচ্ছে স্ট্রেট লাইন হচ্ছে ভালো করে দেখ স্ট্রেট লাইন হলো মোশনটা স্ট্রেট লাইন হলো না তাই আমরা যেখানেই মারি না কেন একটা পেন নিয়ে নিজেরা করে দেখ যেখানেই মারি না কেন ওটা একটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন মোশান হয় না একটা কোনো বডি নিয়ে করলে ওটা একটু ঘুরে ঘাড়ে যাই তো যে পয়েন্টটায় মারলে ওটা সরাসরি স্ট্রেট লাইন মোশানে যাবে অ্যাকচুয়ালি সেই পয়েন্টটাকেই বলি আমরা সেন্টার অফ মাস ঠিক আছে তো অ্যাকচুয়াল সেন্টার অফ মাস কি ভর কেন্দ্র কি এইখানে আমাদের ভদ্রমহিলা একদম কনফিউজড হয়ে গেছিলো ঠিক আছে তো ওকে আমরা আশা করছি কি বুঝেছিস তো ঠিক আছে এবার একটু বুঝতে পেরেছে হয়তো ঠিক আছে চলো একটু হাঁস একটু হাসবি না নে এবার একটু হাঁস ওকে চলো হেসেছে আমরা নেক্সট যাই ডেফিনেশন অফ সেন্টার অফ মাস ভাই অলরেডি তো ডিসকাস করে চলে এলাম আমরা তো অলরেডি ডিসকাস করে চলে এসছি ডেফিনেশন অফ সেন্টার অফ মাস তাই না 
আচ্ছা আপাতত এই সেন্টার অফ মাস ঠিক আছে এটা কি ওটা কি অরিজিন ওটা এখানে কি আছে ভাই ওটা এখানে কি আছে অরিজিন ঠিক আছে তো মানে এটাকে বাংলায় কি বলে মূল বিন্দু হলো মূল বিন্দু তাহলে এই মূল বিন্দুর মূল বিন্দু সাপেক্ষে এই মূল বিন্দু সাপেক্ষে সিস্টেমটার 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 সেন্টার অফ মাস কি হবে দেখা যাক ঠিক আছে সাপেক্ষে সিস্টেমটার সেন্টার অফ মাস কি হবে দেখা যাক চলো শুরু করি আমরা হুম ওকে দেখো অরিজিনটা থেকে প্রত্যেকটা মাসের দূরত্ব কত তিনটেই মাস এখানে রয়েছে এম ওয়ান এম টু আর সরাসরি এম এন লিখে দিয়েছি মানে মাঝখানে অনেক কেউ ছিল আর কি তাদেরকে বাদ দিয়ে দিয়েছে বা অসাধারণ কাজ করেছো একটি তুমি তো এই অসাধারণ কাজের জন্য তোমাকে নোবেল পরে দেয়া হবে তো আর সি এম মানে কি সেন্টার অফ মাস ফ্রম অরিজিন আর সি এম মানে সেন্টার অফ মাস ফ্রম অরিজিন এবার এখানে কি হবে সেটা দেখো এম ওয়ান আর ওয়ান ভালো করে বোঝো এম ওয়ান আর ওয়ান কারণ এম ওয়ান আছে আর ওয়ান দূরত্বে প্লাস কি লিখছি এম টু আর টু লিখলাম প্লাস কি লিখছি আর বাকি তো মাঝামাঝি কাউকে রাখিনি ডট 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 দিয়ে দিলাম এম এন আর এন লিখলাম ওকে ঠিক আছে মানে ওপরে কি করলাম সমস্ত মাস মোমেন্টদের সামেশান নিলাম ঠিক আছে ওপরে কি করলাম সমস্ত মাস মোমেন্টদের সামেশান নিলাম তাহলে মাস মোমেন্ট কি বলেছি হয় টোটাল মাস মোমেন্ট হয় জিরো তাই না টোটাল মাস মোমেন্ট হওয়া উচিত আমার কত কাকা যে পয়েন্টটা বরাবর কত হওয়া উচিত জিরো হওয়া উচিত তাহলে অ্যাকচুয়ালি এটা ডিভাইডেড বাই যেটা হয় ফর্মুলা অনুযায়ী এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস ডট 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 প্লাস এম এন তো তোরা বলবি আমাকে যে স্যার কি হলো কেসটা টোটাল মাস মোমেন্ট তো জিরো হয় আরে ভাই হ্যাঁ হয় তো টোটাল মাস মোমেন্ট যদি জিরো হয় তাহলে টোটাল মাস হচ্ছে নিচে রয়েছে ইন্টু যেখানে সেন্টার অফ মাস রয়েছে আমি যদি সেইটাকেও বসিয়ে দিই তাহলেও কথা হবে জিরোই তো হওয়া উচিত তাই না তো সেই জন্য এদেরকে এইভাবে ইকুয়াল করা হলো বুঝতে পারা গেল যদি পারা না যায় তাহলে আবার বলছি যে আর সি এম মানে সেন্টার অফ মাস সিস্টেমটার আমরা যেভাবে নির্ণয় করি সেটা হচ্ছে এম ওয়ান আর ওয়ান প্লাস এম টু আর টু করতে করতে সব নিলাম নিচে টোটাল মাস দিলাম ব্যাস এইটুকুনি মনে রাখতো রা ঠিক আছে আর কোনো চাপ নিস না শুধু এইটুকুন মনে রাখ যে ওপরে কি হলো টোটাল মাস মোমেন্ট আর নিচে কি হলো টোটাল মাস ঠিক আছে ওপরে টোটাল মাস মোমেন্ট আর নিচে হলো গিয়ে টোটাল মাস এখানে আই ইকলস টু ওয়ান থেকে এন আই ইকলস টু ওয়ান থেকে এন ঠিক আছে ব্যাস এইটুকুন আর বেশি কিছু মাথায় রাখতে হবে না ফর্মুলা হিসেবে এইটুকুন মাথায় রাখো মাস মোমেন্ট কি বলেছি আগে তোরা বুঝতে পেরে গেছিস কেন জিরো হয় দুটো বডি দিয়ে আমরা দেখিয়েছি তাও তোরা বুঝতে পেরেছিস আশা করছি ঠিক আছে চলো আমরা আগে যেতে থাকি আমরা আগে বাড়ি কি বলছে সিমেট্রিক বস্তুর ভর কেন্দ্র বাত কো সমঝা করো সিমেট্রিক বস্তুর ভর কেন্দ্র কি হয় ওখানে উনি দেখছেন ব্যাপারটা খুব ভালোভাবে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করছে এত ক্যালকুলেট করার দরকার নেই দরকার নেই খুব ইজি দেখো সিমেট্রিক বস্তুর ভর কেন্দ্র কি হয় সিমেট্রিক বস্তুর ভর কেন্দ্র ভালো করে বোঝো তাদের কেন্দ্রে হয় তাদের কেন্দ্রে হয় ওই যে ওইখানে দেখো কত চিন্তা করছ এত চিন্তার দরকারই নেই সিমেট্রিক বস্তু তো এখান থেকে আমরা ফার্স্টে কে রয়েছে আমাদের কাছে একটা ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে তো এই ট্রায়াঙ্গেলের কেন্দ্র মানে আমরা কি বুঝি ট্রায়াঙ্গেলের কেন্দ্র মানে আমরা কি বুঝি ট্রায়াঙ্গেলের কেন্দ্র মানে এই চালিয়ে দিলাম এই চালিয়ে দিলাম ঠিক আছে এই চালিয়ে দিলাম 
এই যে পয়েন্টটা এটা কি হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেলের আমরা ভর কেন্দ্রই তো বলি তাই না তো ট্রায়াঙ্গেলের কেন্দ্র সেন্ট্রয়েড তো এইখানে বসে আছে ট্রায়াঙ্গেলের জন্য থাকছে এইখানে সেন্টার অফ মাস এবার আমি ট্রায়াঙ্গেল ছেড়ে দিলাম আমি এলাম একটা স্কোয়ারে তো স্কোয়ারের স্কোয়ারও কি একটা সিমেট্রিক বডি এই সিমেট্রিক বডি থাকলে কি হবে এই সিমেট্রিক বডি থাকলে কি হবে এই দেখো এই সিমেট্রিক বডি থাকলে কি হবে স্কোয়ারটা কোথায় তৈরি করবে সেন্টার অফ মাস এই যে স্কোয়ারের সেন্টারে তৈরি করবে সাইমালটেনিয়াসলি একটা সার্কেল কোথায় তৈরি করবে তার সেন্টারে তৈরি করবে ঠিক আছে যদি অবশ্যই বা মাস ডিস্ট্রিবিউশানটা সমান হয় মানে একদিক মোটা একদিক পাতলা এরম করলে হবে না এখানে কিউব রয়েছে তাহলে কিউবের সেন্টার অফ মাস কোথায় থাকবে কিউবের সেন্টারে থাকবে তাই না এখানে কোথায় থাকবে এটা একটা রিং রয়েছে এটা আছে কি আছে রিং রয়েছে তো এই কি হবে এই রিংয়ের সেন্টারে থাকবে সেন্টার অফ মাস ওকে অ্যান্ড ফাইনালি কি হবে ফাইনালি হচ্ছে এই যে এটা আবার কি হলো ফাইনালি হচ্ছে আমি নিয়ে এলাম এরম একটা জিনিস এরম একটা জিনিস এ কি ও কি সিমেট্রিক এরা সবাই সিমেট্রিক বডি ছিল এ কি সিমেট্রিক এ কিন্তু সিমেট্রিক না এ কিন্তু সিমেট্রিক নয় কেন সিমেট্রিক কি কীভাবে বুঝতে হবে ভাই অ্যাটলিস্ট দুটো অ্যাক্সিসে তো বুঝতে হবে এটা তো এই অ্যাক্সিসটা বরাবর এটা সিমেট্রিক কিন্তু এই অ্যাক্সিস বরাবর তো সিমেট্রিক নয় এদিকে নেই এদিকে আছে এরম তো হয় না এটা যেমন সিমেন্ট সিমেট্রিক কেন এটা এই অ্যাক্সিস বরাবরও দুদিকে ছিল এই অ্যাক্সিস বরাবরও দুদিকে আছে ঠিক আছে তো এ কি হচ্ছে এ এই দিকে নেই এদিকে আছে আবার এইটা বরাবর এদিকেও যেমন আছে তেমন আছে সো এটা সিমেট্রিক নয় ঠিক আছে তো এর কেন্দ্র বলতে এইটা এইখানে হচ্ছে এর কেন্দ্র এই যদি সিমেট্রিক নয় তাহলে কি হচ্ছে এর তাই এর সেন্টার অফ মাস ইহার কেন্দ্রে নয় তো নেক্সট ক্লাসে আমরা যখন পড়াবো না আমরা নেক্সট ক্লাসে এই এক্সটেন্ডেড বডিগুলোতে কি করে সেন্টার অফ মাস বের করে আমরা সেগুলো শিখব তো আজকে জাস্ট ছোটোখাটো জিনিসগুলোর ওপর দিয়ে আমরা হাত পাকাচ্ছি এখন আস্তে আস্তে তো নেক্সট আমরা যখন স্লাইডে আলাম আমরা কী দেখতে পাচ্ছি কী লেখা রয়েছে ঝন্টু নাচছে এখানে এটা এর নাম কি এর নাম হচ্ছে কি ঝন্টু শর্মা এর নাম হচ্ছে ঝন্টু শর্মা তো ঝন্টু শর্মা নাচছে হুম বহত ডান্স কর রায় কেন না ও জানতে পেরেছি যে যেদিকে ভর বেশি যেদিকে ভর বেশি সেই দিকেই সরে যাবে ভর কেন্দ্র আমরা ক্লাসের শুরুতে অলরেডি প্র্যাকটিক্যালি দেখিয়ে দিয়েছি সেটা তো ঠিক আছে সেই দিকেই সরে যাবে ভর কেন্দ্র ভেরি গুড তো এইটার জন্য এই একটা লাইন টানলাম ঠিক আছে এই একটা লাইন টানলাম লাইন টানার পরে লাইন টানার পরে এখানে কি আছে এই একটা হলো ডট আবার এই সেমই সেম গল্পই আমি এইখানে একটা দিচ্ছি ছোট ঠিক আছে কি দিলাম একটা এখানে ছোট হলো তো জেনারেলি আমি এটাকে বলছি এম ওয়ান এটাকে বলছি এম টু এদের মাঝখানের ডিস্টেন্সটাকে আমি বললাম আর তো সেন্টার অফ মাস কোথায় হওয়া উচিত এইটা হচ্ছে এদের মিড পয়েন্ট কিন্তু এখানে তো হবে না সেন্টার অফ মাস কোথায় হবে এই রকম জায়গায় হবে ঠিক আছে সেন্টার অফ মাস কোন রকম জায়গায় হবে সেন্টার অফ মাস হবে গিয়ে এই রকম জায়গায় তো এটাকে একটা পয়েন্ট দিয়ে এটাকে একটা পয়েন্ট দিয়ে এখানে এরকমভাবে করি এটা ক্রস দিয়ে বোঝাই এইখানে কি হবে সেন্টার অফ মাস কারণ ওই যে যেদিকে বেশি মাস যাবে তার কাছাকাছি হবে সেন্টার অফ মাস ঠিক আছে না যেটা শুনে ও নাচ্ছিল ওর খুব আনন্দ হয়েছে তো এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা আমাদের মনে রাখতে হয় এবার দেখ এইখানে কি হচ্ছে এই একটা রইল ঠিক আছে এই একটা বিশাল বড় এঁকে দিলাম এই একটা ছোট এঁকে দিলাম 
ঠিক আছে না আচ্ছা এটা মাঝে মাঝে আঁকলাম এইটা আর এইটাকে এইটাকে একটু ছোট করি দেখো তাহলে কি হচ্ছে দেখো এইখান থেকে আমি টানলাম এইখান থেকে টানলাম এইখান থেকে টানলাম ঘটনাটা কি হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে যখন আমি দেখছি তখন দেখো এদের সেন্টার অফ মাস কোথায় বুঝতে পারছি এই রাম জায়গায় হবে হচ্ছে কি এদের সেন্টার অফ মাস এই দুজনের মধ্যে ফাইনালি ফাইনালি আমাকে এই বড়টাকেও নিতে হবে সঙ্গে তো এই বড়টার সেন্টার থেকে আমি যদি টানি তাহলে এই রকম একটা লাইন আসবে বোঝা গেল এদের দুজনের সেন্টার অফ মাস এরকম একটা জায়গায় এবার আমি কি করব বড়টা তো এখনো নেই তাহলে বড়টা থেকে কি করব ওই সেন্টার অফ মাস অব্দি একটা লাইন টানতে হবে এরকম কেস থাকলে তো যখন লাইন টানলাম তাহলে কি হচ্ছে তাদের এই লাইনটা বরাবর দেখো তাহলে মাস বেশি এদিকে তাহলে এই দিকে হবে তো কাছাকাছি এইটাকে আমি ক্রস বানালাম এখানে একটা তো এই রকম একটা পয়েন্টে এইখানে থাকবে সেন্টার অফ মাস অফ সিস্টেম বুঝতে পারা গেল খেল সমাজ মে আয়া চলো এইবার মানে যা খুশি হতে পারে যেদিকে মাস বেশি সেদিকেই যাবে তার কারণ হচ্ছে মাস মোমেন্ট তার কারণ হচ্ছে যে আমি যদি ভাবি যে এই ডিস্টেন্সটা নিলাম এখান থেকে আমি যদি ভাবি যে এই ডিস্টেন্সটা নিলাম এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা নিলাম এখান থেকে তো দিস ইজ সে এল আর এইটা হচ্ছে গিয়ে আর মাইনাস এল তো এই হলো গিয়ে গল্প তো অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে না ম্যাগনিচিউডের দিক থেকে এম টু এল ইকালস টু এম ওয়ান ইন্টু আর মাইনাস এল ম্যাগনিচিউড ইকালি দ্যাট ইজ ওয়াই আমি যদি এটাকে এবারে মাস মোমেন্টে ফেলতে যাই তাহলে কি হবে মাস মোমেন্টে কি হবে জিরো হবে আমি আর আর ব্লক আশা করছি বুঝতে পেরেছিস তোরা আমি আর জিনিসটা লিখলাম না তাহলে জাস্ট মাস ইন্টু এই দূরত্ব এই মাস ইন্টু এই দূরত্ব এরা কি হচ্ছে ইকুয়াল হয় ঠিক আছে তো এদেরকে আমরা কি করতে পারি আমরা ওই যখন আই ওয়ান আই টু দিয়ে লিখছি মানে মাস মোমেন্টে কোশো জিরো করছি তখন আমরা ভেক্টারিকালি লিখছি এবং ভেক্টারিকালি লিখছি একদিকে আই একদিকে মাইনাস আই হওয়ার জন্য জিরো হয় এটা তোরা বুঝে গেছিস তো দিস ইজ দ্য সিস্টেম এইবার একটা জিনিস দেখো এইখান থেকে তো আমি কি করছি এল আছে এখানে ওই এল আছে তো ধরো আমি এল বের করতে চাইছি এখান থেকে হ্যাঁ তাহলে কি হবে এম টু এল আছে প্লাস এম ওয়ান এল হবে এখানে ঠিক আছে এম টু প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এল ইকালস টু এম ওয়ান ইন্টু আর তো এল ইকালস টু কি দাঁড়াচ্ছে এম ওয়ান বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু ইন্টু আর বোঝার চেষ্টা কর এলটা কার থেকে দূরত্ব ছিল এলটা কার থেকে দূরত্ব ছিল দুটো বডি দিয়ে যদি বলে যে এদের সেন্টার অফ মাস কোথায় আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করব এলটা কার থেকে দূরত্ব ছিল এলটা ছিল হচ্ছে বড় মাসটা থেকে এম টু থেকে ডিস্টেন্স ছিল সেন্টার অফ মাসের ঠিক আছে তো যার থেকে দূরত্বটা মাপছি তার উল্টো দিকেরটা ওপরে বসবে সেই শান্ত রুলের মতন তার উল্টো দিকেরটা ওপরে বসবে নিচে থাকবে টোটাল মাস ইন্টু টোটাল ডিস্টেন্স ঠিক আছে যার থেকে দূরত্ব মাপছি তার উল্টোটা ওপরে বসবে নিচে বসবে টোটাল মাস ইন্টু টোটাল ডিস্টেন্স ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা এটা একটা টেকনিক যেটা থ্রু আমরা সহজে বের করতে পারব এরকম ছোটোখাটো অঙ্ক দিলে যে কোথায় আছে সেন্টার অফ মাস ঠিক আছে এটা দিয়ে থাকে জেনারেলি দিয়ে থাকে জেনারেলি নেক্সট কোশ্চেন এসছে একটা কি বলছে ছবি দেখো এবং ভর কেন্দ্র নির্ণয় করো আহ ছবি দেখো এবং ভর কেন্দ্র নির্ণয় করো কি বলছে না ফাইন্ড দ্য সেন্টার অফ মাস অফ দ্য ফোর পয়েন্ট মাসেস অ্যাজ শোন ইন দ্য ফিগার ফিগারটায় দেখতে পাচ্ছিস তোরা হ্যাঁ ফিগারটায় দেখ অনেকগুলো পয়েন্ট মাস দিয়েছে এবারে বলছে যে সেন্টার অফ মাস এদের বের করতে হবে তো এইখানে খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখলে দেখতে পাবি তোরা 
এম ওয়ান হচ্ছে এইখানে দিয়েছে দু কেজি এম ওয়ান আছে যেখানে ও বলে দিয়েছে যে টু কেজি ঠিক আছে আমরা মেনে নিলাম আর এর পজিশানটা কত দিয়েছে দেখতে হবে আমাদের এখান থেকে গুনে 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 আমাকে পজিশান বের করতে হবে দেখ এখানে কত হচ্ছে এটা এক দুই তিন এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আছে এটা হচ্ছে থ্রি কমা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এক মানে নিচে মানে মাইনাস এক এই লোকেশানে রয়েছে ঠিক আছে তো লোকেশান বুঝতে পারছিস জাস্ট ক্লাস সেভেন ফেভেন থেকে করানো হয় এখানে এই যে ধাপ কাটা আছে সেখান থেকে গুনে গুনে বসালাম নেক্সট কি বলছে এম টু এম টুটা কোথায় আছে অ্যাট ফোর কেজি কি হচ্ছে ওয়ান টু এটা হচ্ছে গিয়ে থ্রি এই এই এবার এইখানে দেখে এটাকে দুই বলে দিয়েছে তাহলে দুই আর মাঝখানে এটা কত হবে চার এই সরি তিন এখানে চার আছে এখানে দুই আছে তাহলে এখানে হবে তিন তো তাহলে এই চার কেজিটা আমরা কত লিখব এর এদিকে তিন এদিকেও তিন তিন কমা তিন বাহ অসাধারণ এইখানে এম থ্রি কোথায় রয়েছে এখানে দেখো এক এটা দুই বলে দিয়েছে তো এটা তিন হবে এটা মাইনাস ফোর এই বরাবরই রয়েছে আর এই দিকে কত উচ্চতায় আছে এটা চার চারের থেকে এক উচ্চতায় আছে তাহলে এটা আছে হচ্ছে কি মাইনাস ফোর কমা ফাইভ উচ্চতায় ঠিক আছে জাস্ট আমরা ভ্যালুগুলো বসাচ্ছি এবার নেক্সট কি হয়েছে নেক্সট কি হয়েছে এম ফোর বাকি পড়ে আছে তাহলে এম ফোর কত হবে এম ফোর হবে গিয়ে বল 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 এটা হচ্ছে কি এক দুই তিন মাইনাস তিনে রয়েছে দেখ এই বরাবর নেমেছে দুই তিন মাইনাস থ্রি কমা মাইনাস টু এইখানে রয়েছে এম ফোর ঠিক আছে তো আমরা কি করব আমরা এটাই করব যে এক্স সিএম আমরা এটাই করব যে এক্স সিএম মানে এক্স চিফ মিনিস্টার নয় কিন্তু হ্যাঁ সেন্টার অফ মাস তার এক্সটা বের করছি যখন তার ফর্মুলাটা কি হবে না ফর্মুলা যেটা শিখিয়েছিলাম সেটাই হবে এম ওয়ান আর ওয়ান প্লাস এম টু আর টু করে শুধু এখানে কি লিখব এক্সটা যখন বের করছি এক্স বের করছি তো দেখতেই পাচ্ছি সেখানে তোরা যে এক্স বের করছি সো এম ওয়ান এক্স ওয়ান প্লাস এম টু এক্স টু প্লাস এম থ্রি এক্স থ্রি প্লাস এম ফোর এক্স ফোর নিচে হচ্ছে কি এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস এম থ্রি প্লাস এম ফোর এইসে করে তো এখানে কত হচ্ছে পরে এক্স সি এম লিখলে এখানে কত হচ্ছে এম ওয়ান মানে কত আছে দুই কেজি তো দেখ দু কেজির এক্সটা কত তিন তাহলে এখানে লিখছি টু ইন্টু থ্রি প্লাস এম টু মানে হচ্ছে এইটা চার চার ইন্টু তিন হলো তো ফোর ইন্টু থ্রি প্লাস কে আছে এবারে এম থ্রি এম থ্রির জন্য কত আছে দেখ মাইনাস ফোর এম থ্রি মানে ফাইভ মাইনাস ফোর এম ফোর এম ফোর মানে কত দেখ এক কেজি বলেছে ইন্টু কত আছে মাইনাস তিনে বহত খুব নিচে সবাইকে অ্যাড করে দিই দুই প্লাস চার প্লাস পাঁচ প্লাস এক সব কটা মাসকে অ্যাড করে দিলাম নিচে ঠিক আছে ডান এইটুকু তো মানে তোরা আরামসেই বুঝতে পারবি এত চিন্তার কোনো কারণ নেই তো এখান থেকে কত হচ্ছে দেখিনি ছয় বারো মানে আঠেরো মাইনাস কুড়ি ইয়ে বাবা আঠেরো মাইনাস কুড়ি মানে মাইনাসে চলে গেল তো দুই হয়ে গেল মাইনাস দুই মাইনাস তিন মানে মাইনাস পাঁচ সো ওপরে হলো গিয়ে মাইনাস ফাইভ নিচে কত দেখি বারো হুম তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইকুয়ালস টু মাইনাস ফাইভ বাই টুয়েলভ সমঝা না তো ইয়ে হ্যাঁ এক্স সি এম এখন দেখি কি হচ্ছে আর ওয়াই সি এম বের করব এবারে ওয়াই সি এম কত হচ্ছে নিজেরা করতে থাক ভিডিও পজ করে নিজেরা শুরু করে দে অথবা চলতে থাক একদিকে তোরা কাজ করে যা আর একদিকে এম ওয়ান এম ওয়ান মানে কত আছে দেখ দু কেজি তাহলে দুই এটা সোজা লাইনটা নুন না স্যার এটা হচ্ছে তাহলে দুই ইন্টু ওয়াই কত আছে মাইনাস ওকে বস প্লাস 
एम टू मान कत चार चार इंटू कत आज वाई मान सर तीन पर एक एम थ्री मान कत आज पाँच पाँचर संगे कत आज देखते तरह वाई एक्सिस पाँच लास्ट एक तरह संगे वाई कत आज देखते माइनस दुई नीचे तो यहाँ सबा मिले एड कर बारो हो बारो डेक्ट बस दिल तो ये बारो माइनस दुई मान दस हो गल दस और पचिस मान पैंत हो गल से दुई बद चले गल तो तेत तेतरिस बारो तो हमार कलकुलेशने जो को भूल लिखे थक कलकुलेशने के बोलिस क्यों ठीक है पचिस और बारो तो एम साइंत है चार तेत बारो तो तेल सेंटर अफ मास सेंटर अफ मास भर केंद्र को पॉइंट आ कि भाव लिखते हैं यम भाव माइनस ये एक्स तेना यो तो एक्स कमा वाई मान कत तेत बार ठीक है शांति ओम शांति चलो नेक्स्ट एवे कि दुटो पार्टिकल आंकटा कि बोले दुटो पार्टिकल आन के जि एंड टू के जि और लोकेटेड एट एक्सटी एक्सिकल्स टू जिरो एंड एक्सिकल्स टू थ्री तो इंगलिसटे सबाई बुझते बांगला कि फाइंड द पजिशन अफ देंटर अफ मास तो भलो ना कर दिल्ली दो पार्टिकल अफ मास वन के जि एंड टू के जि आज एक्सिकल्स टू जिरो ते ठीक है ये वन के जि धरल और एक आज जो है कि टू के जि कत एक्सिकल्स टू जिरो एक्सिकल्स टू थ्री ये अंकटार जेटा बोलते चेचे तरह छवि इंके दिए भर केंद्र निर्णय करा तो यार मध्य डिस्टेंस कत हो डिस्टेंस कत होटर मध्य मोरे दाओ प्राण डिस्टेंस हो इक्ल्स टू थ्री ठीक है डिस्टेंस हो मध्य आर इक्ल्स टू थ्री बोझा गल एटुक एवे कि जानते चेचे ना फाइन द पजिशन अफ देर सेंटर अफ मास एक आगे कि एक फर्मुला शेखल कि बल्लम ये कि बल्लम जार के बेर करब तर उल्टो मासटा ओपर थकबे नीचे टोटाल मासटा थक ठीक है तो पीडिएफ रूल मने रखते हैं जैसे जीवने को समस्या ना आसे तो धरल जो इतना एक के जि एट दो के जी तक के जी थे एक दूरे ही थक सेंटर अफ मास तो ये धुची कि एक्स ना एक्स तो लेखा ठीक है एक्स लेखाटा ठीक है ना जेहेतु एक्स एक्सर ओपरे ही रही है तो हमें यटुकुनटा के एल धर इटा तो धरते परि हाँ सर परि चलो तेल एल दूरे आज सेंटर अफ मास एल की है कार के धरे एक के जी थे धरे देखते तोरा एक के जी थे धरे तो एक के जी थे जी धरे थी तेल ओपरे का बसा ऊपरे बसब दुई के जी के नीचे बसा दूजें सामेशान के इंटू थक टोटाल डिसप्लेसमेंट सो बेटा एल इक्ल्स टू कत बढ़ोल टू मीटार ओ जो मीटारे दी दिए एल इक्ल्स टू बढ़ोल टू मीटार तो पजिशन अफ और एक्सिकल्स टू जिरो सो ये एक्चुअल क्यों हे दिखे ही तो एक्स बढ़े सो हमारे दिक्कत के लिए सुविधा हलो एक्सिकल्स टू टू बड़ी गल मैं कोअर्डिनेट बड़ी गल ते सेंटर अफ मास कथा आ सीओ एम आट एक्स इक्ल्स टू टू मीटार ठीक है जवा जा का बात करता है बोलते रड के बेकिए आकृतर मतन कर ठीक है 
কোন সাপেক্ষে মানে আচ্ছা 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 মানে এইখানটা অনুযায়ী বলেছে ভরকেন্দ্র কোথায় হিন রড থ্রি এল বেন্ড এট দ্য রাইট অ্যাঙ্গেল অ্যাট আ ডিস্টেন্স অফ এল ফ্রম ওয়ান এন্ড মানে এটা যেটা বলতে চেয়েছে যে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে গিয়ে কিন্তু এল বুঝতে পারছিস আর এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে গিয়ে কিন্তু টু এল ঠিক আছে ভাই এটা রডের মতন পাতলা এটা এত মোটা এল নয় ঠিক আছে এটা একটা রডের মতন পাতলা এখানে যে এলটা এঁকে দিয়েছে সেটা একটু বেশি মোটা হয়ে গেছে দিস ইজ লাইক এই রকম পাতলা একদম পাতলু হলো তো এই এইটাকে ছিল হচ্ছে টোটাল ছিল কত বলেছে দেখ তোরা দেখলেই দেখতে পাবি থিন রড লেন্থ বলেছিল থ্রি এল সেটাকেই বেন্ড করেছে এই রাইট অ্যাঙ্গেলের মতন ডিস্টেন্স এল ফ্রম ওয়ান এন্ড এক দিক থেকে হচ্ছে এল আর এক দিক থেকে তাহলে কত থাকবে টু এল তাই না তাহলে এইটা আমরা কত দেখছি এটা আমরা দেখছি এল ঠিক আছে আর এইটা আমরা দেখছি কত না টু এল পাইন ঠিক আছে কি বলছে লোকেট দ্য সেন্টার অফ মাস অফ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ রেসপেক্ট টু দ্য কর্নার কর্নারের রেসপেক্টে আমাকে হিসেব করতে হবে এবং কি বলে দিয়েছে যে টেক এল ইকলস টু বারো মিটার এল মানে বারো মিটার আর টোটাল এল কত ছিল ভাই টোটাল লেন্থ ছিল থ্রি এল ঠিক আছে না মানে লাইক এইটা হচ্ছে কি আমার বারো মিটার বুঝতে পারলি এই জায়গাটা হচ্ছে আমার বারো মিটার তাহলে এই জায়গাটা আমার কথা হবে টোয়েন্টি ফোর মিটার ওকে মানে এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার বারো মিটার তাহলে আমার এই রাম জায়গায় তার সেন্টার অফ মাস থাকবে তার মাঝখানে তার মাঝখানে আমার সেন্টার অফ মাস থাকবে এইরকম জায়গায় সমঝা সেন্টার অফ মাস থাকবে এরম জায়গায় আর এর সেন্টার অফ মাস থাকবে এরম জায়গায় মানে এলে এই যে সেন্টার অফ মাসটা থাকবে এটাকে আমি যদি এই পয়েন্ট আমি এই কর্নারটাকে এক কাজ করছি ধরে নিচ্ছি জিরো জিরো চ সুবিধের জন্য অরিজিন ধরে নিচ্ছি তাতে আমাদের সুবিধা হবে তাহলে আমাদের এই লোকেশানটা কত হচ্ছে এই যে লোকেশানটা মানে এই রডটার যেটা এইভাবে পড়ে রয়েছে এই রডটা সেন্টার অফ মাস আছে এইখানে বোঝা যাচ্ছে তাহলে তার লোকেশান কত হচ্ছে এটা যদি এল হয় তাহলে এল বাই টুতে থাকবে তাই না তাহলে তার লোকেশানটা কত হচ্ছে তাহলে তার লোকেশানটা হচ্ছে এল বাই টু মানে হচ্ছে বারো থাকলে এটা হবে ছয় কমা জিরো আর এইখানে কত হচ্ছে এই যে টুয়েল যেটা থাকছে সেটা মানে কত হচ্ছে এই জায়গাটা থাকছে তার মাঝে মানে এলে অর্থাৎ এল মানে তো বারো মিটার বলেই দিয়েছে সো বারো কমা জিরো ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কোনো সমস্যা নেই একদম না আচ্ছা এবার একটু আমাদের দুষ্টু বুদ্ধি কাজে লাগাই যদি এই অংশটার এই অংশটার মাস যদি এম হয় তাহলে এই অংশটার মাস কত হবে অবভিয়াসলি টু এম হবে কারণ ওটা ওর ডবল তাই না তার মানে বুঝে গেছি স্যার এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার একটা সেন্টার অফ মাস যার টোটাল মাস হচ্ছে এম আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে একটা সেন্টার অফ মাস যার টোটাল মাস হচ্ছে আমার টু এম ঠিক আছে তাহলে কি হচ্ছে না আমি যদি বলি যে এর সেন্টার অফ মাস তাহলে এখন কোথায় আছে আমরা কিভাবে বের করব দেখ ভালো করে দেখ তো যখন এই ধরনের কিছু হয় দুটো তো রড ছিল তাদের নিজেদের দুটো আলাদা সেন্টার অফ মাস আছে তো একটু আগে করলাম মনে আছে এই জায়গাটা একটু আগে করলাম দেখ এই যে এইখানে আমরা করলাম না যখন দুটো বডি থাকে তাদের মধ্যে সেন্টার অফ মাস কোথায় আছে জানার জন্য ওই ওদের দুজনকে আমরা একটা লাইন দিয়ে যোগ করি তারপরে এখানে বেরিয়েছিল তারপরে দেখ এদের দুজনকে আর একটা লাইন দিয়ে যোগ করেছিলাম অর্থাৎ এদের দুজনের সেন্টার অফ মাস যেখানে আছে না যেখানে আছে তাদেরকে একটা লাইন দিয়ে যোগ করতে হবে তো এই লাইনটার উপরে থাকবে আমাদের এই লাইনটার উপরে থাকবে আমাদের সেন্টার অফ মাস ওই লাইনটার উপর আছে আমাদের সেন্টার অফ মাস ঠিক আছে তো কোথায় আছে দেখা যাক কিছুই নয় সেম ফর্মুলা কাজে লাগাবো আমরা লাইক এক্স সিএম যখন লিখবো তখন আমরা লিখব তো ধরে নাও কোনো জনকে একজনকে এম ওয়ান এটা এম ওয়ান হলে এটা এম টু ঠিক আছে সো এম হলে তার এক্স কত তার এক্স হচ্ছিলো দেখ সিক্স 
আর এইখানে কি হচ্ছিল এই এই বরাবর এখানে আমি একটা ভুল লিখেছি অলরেডি এটা তো ভুল লেখা হয়েছে এটা জিরো কমা বারো হবে কারণ এটা তো ওয়াই অ্যাক্সিস এটা তো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তাই না এটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর তাই ওয়াই এর ভ্যালু জিরো এটা তো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তাই এটাকে তো অরিজিন ধরেছি তাই না তো ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর তো এক্সের ভ্যালু জিরো হবে প্লাস টু এম ইন্টু হবে এখানে আমার জিরো আর টোটাল মাস হচ্ছে এম প্লাস টু এম সো সিক্স এম বাই থ্রি এম দ্যাট মিন্স টু এটা দুই মানে দুই মিটার দুই মিটার গট ইট এইটুকুন কোনো সমস্যা নেই এবার কি হচ্ছে আমাকে বের করতে হবে ওয়াই সি এম এই ওয়াই সি এম মানে কত হবে এই ওয়াই সি এম মানে কত হবে দেখ এম আছে ওখানে এম ইন্টু জিরো ওয়াই অ্যাক্সিস জিরো প্লাস পরেরটা কি আছে টু এম টু এম ইন্টু কত আছে এর ওয়াই অ্যাক্সিসে বারো ওর অ্যাকচুয়াল যে কোয়ার্ডিনেট টুয়েলভ নিচে কত থাকবে তাহলে এম প্লাস টু এম অর্থাৎ তিন ছিল থ্রি এম আর ওপরে হয়ে যাচ্ছে কত চব্বিশ এইট ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম এই লাইনের ওপর যে পয়েন্টে হবে সেই পয়েন্টটার যে লোকেশান সেটা হচ্ছে গিয়ে টু কমা এইট যে লোকেশানে হবে সেই লোকেশান হচ্ছে গিয়ে টু কমা এইট ঠিক আছে এই বিন্দুতে থাকবে এই বিন্দুতে থাকবে जिंदगी कैसी चल रहा है জীবন কেমন চলছে হুম এটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম একজনকে এক দুয়ার অফলাইন ক্লাসে পড়ানোর সময় সে বলল যে স্যার জীবন মানে জি বাংলা কুছ বলনে কথা নেই আপন কো এইসব শুনে এমনি মাথা খারাপ হয়ে যায় কি বলছে ছবি দেখো এবং ভর কেন্দ্র নির্ণয় করো আচ্ছা এইখানে ছবিতে তো ভর কেন্দ্র ভর ওরা বসায়নি ভর আমাকেই বসে দিতে হবে চারটে পার্টিকেল আছে বলছে এই রকমভাবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে কি এক কেজি এ এটা হচ্ছে গিয়ে দু কেজি টু কেজি এইখানে আছে হচ্ছে একটা থ্রি কেজি এইখানে আছে গিয়ে একটা ফোর কেজি এইখানে আছে গিয়ে ফোর কেজি ঠিক আছে এইটা অঙ্কতে যেটা বলে দিয়েছে যে চারটে পার্টিকেল আছে এক কেজি দু কেজি তিন কেজি আছে পার্টিকেল মানে একই সাইজ করা হয়েছিল আমি একটু কম বেশি করে দিয়েছি ছোট বড় করে দিয়েছি ঠিক আছে নো প্রবলেম কনসিডার করে নাও কনসিডার কনসিডার না 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 কনসিডারও করতে হবে না আমি কেটে দিচ্ছি আপন কাটকে কাটতায় এটা হচ্ছে থ্রি কেজি পার্টিকেল পার্টিকেল মানে কি ছোট ছোট পয়েন্ট মাস ধরেই আমরা চলব এটা হচ্ছে ফোর কেজি আর কি বলে দিয়েছে বলে দিয়েছে যে স্কোয়ারের সাইড হচ্ছে গিয়ে ওয়ান মিটার खेल जख एरम बोलना आटलिस्ट एक अरिजिन दरकार जो जार रेसपेक्टे कि तरिजिनता तु चाहले सेंटारे बनाते जेको एक दिखे बनाते परिस ठीक है तो जो जेको एक दिखे बनिए निचि तो ये धरे निचि कि वाई एक्सिस ठीक है और यही टेने नहीं धरे निचि गए एक्स एक्सिस सुविधा है 
ভ্যালু বের করতে ঠিক আছে এবার এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস দেখছি আমরা না আরে বেটা বিন্দাস হয়ে যাও বেটা এই যে ওয়াই অ্যাক্সিস দেখছি এক কেজি দু কেজি তিন কেজি চার কেজি কুচভি আর কুচভি চল এটাকে তাহলে আমরা কি ধরে নিয়েছি অরিজিন চল জিরো জিরো বসা সাইড এক মিটার করে তাহলে এইটা কত হবে ওয়ান জিরো হবে কারণ এক্স অ্যাক্সিসেই আছে তাই ওয়াই এস জায়গায় জিরো বসবে ঠিক আছে এসিটা কি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায় আমার ঘরে তো ওয়াই কত জিরো বসবে নেক্সট কি হবে ভাব এইখানটায় আছে পয়েন্টটা তার মানে এক্স ইকলস টু তো জিরো হবে এখানে তাই না ওয়াই ইকলস টু কত হবে ওয়ান ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর বাড়লো তো এক মিটার তাই না ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এক মিটার বাড়লো তো ওয়াই হবে ওয়ান আর এইখানে কি হবে এদিকে ওয়ান বেড়েছে এদিকে ওয়ান বেড়েছে সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ওয়ান কমা ওয়ান আপন করেগা কি তুম লোক করোগে এই অঙ্কটা কে করবে ফার্স্ট সেই একই নিয়ম এক্স পিএম ঠিক আছে এক্সিএম কি হবে এখানে জিরো জিরো আছে প্রথমে এটা দিয়ে শুরু করি না এটা দিয়ে শুরু করো আচ্ছা এটা দিয়ে শুরু করি এটাকে আমি আর না না এটা দিয়ে শুরু করি ঠিক আছে তাহলে এটা দিয়ে শুরু করছি তাহলে কি হচ্ছে ফোর ইন্টু জিরো এটাতে যাচ্ছি তারপরে কি হচ্ছে থ্রি ইন্টু ওয়ান এটাতে যাচ্ছি তারপরে কি হচ্ছে টু ইন্টু ওয়ান এটাতে গেলাম তারপরে কি হচ্ছে ওয়ান ইন্টু জিরো টোটাল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ করলে কত হয় দশ তো বোধ তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ তো এই এক্স এই সিএম কি হচ্ছে এটাও জিরো এটাও জিরো এটা মিলে গেছে পাঁচ বাই দশ মানে হাফ এবার ওয়াই সিএম কি হচ্ছে এক্স সিএম কিন্তু হাফ বেরিয়েছে তার মানে মাঝামাঝি এরম জায়গায় ওয়াই কি খেলা দেখায় এবার দেখতে হবে চল দেখি ওয়াই সি এম কি দেখাচ্ছে এটার জন্য কি হচ্ছে আবার জিরো এইটার জন্য কি হচ্ছে তিন এখানে ওয়াই অ্যাক্সিস কত জিরো এখানে কত আছে দুই কত আছে ওয়ান এখানে কত আছে এক তার জন্য কত আছে ওয়ান নিচে আছে দশ কত হচ্ছে দুয়ের আগে তিন তিন বাই দশ ঠিক আছে তো আমরা দেখতে পেলাম এই ক্ষেত্রে আমাদের কত হলো সেন্টার অফ মাস এই ক্ষেত্রে আমাদের সেন্টার অফ মাস অফ দ্য সিস্টেম কত দাঁড়ালো হাফ কমা টি বাই টেন ঠিক আছে মোটামুটি বেসিক যে ধরনের কোয়েশ্চেন আসে একদম বেসিক লেভেলের যে কোয়েশ্চেনগুলো যে ধরনের আসে তো সেই ধরনের অঙ্ক বেসিক কনসেপ্টের ওপর থেকে যে বেসিক কোয়েশ্চেন আসে সেগুলো কিন্তু আমি প্রায় সমস্ত টাইপ যেগুলো হয় সেগুলো কভার করলাম নিটে জেনারেলি এই লেভেলেই কোয়েশ্চেন আছে এর থেকে বেশি শক্ত কিন্তু আসে না আজকাল আর আসে না ঠিক আছে তো নেক্সট কি বলছে সেন্টার অফ মাস ফর থিন শিটস অ্যান্ড ল্যামিনার বডিজ এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যে ধরো এরকম একটা পাথ টাইপের কিছু আছে এটা একটা লিখে ফেলেছি কাগজে তো এরকম ধরো একটা কিছু পাথ টাইপের কিছু আছে তো তার জন্য তো কীরকম কেসটা না সেন্টার অফ মাস ফর থিন শিট অ্যান্ড ল্যামিনার বডি এই ক্ষেত্রে কি হয় এই যে হিট মানে বুঝতেই পারো যে পাতলা শিট লম্বা ল্যামিনার বডি এদের মানে কি এদের মানে হচ্ছে যে এরিয়া এটা মানে কি বোঝে একটা এরিয়া একটা পাতলা এরিয়া তাই না একটা কি একটা পাতলা এরিয়া এরকম টাইপের তাই না তো এই জিনিসগুলো আমরা কি করি এখানে আমরা আমরা মেন যেটা করি এখানে এরিয়া আমরা ধরে নিই প্রপোর্শনাল টু মাস ঠিক আছে মানে এরিয়া বাড়লে ভর বাড়বে সেই রকম ধরে আমরা এগোই আর কিছুই নয় এরিয়াটাকে মাসের সঙ্গে প্রপোর্শনের ধরে নিই যত বেশি এরিয়া তত বেশি মাস তত বেশি ভর ঠিক আছে তো এরিয়ার রেসপেক্টে আমরা মাসটাকে লিখি চলো অঙ্ক করি দেখলেই বুঝতে পারা যাবে আমরা একটা এক্সাম্পল নিই ছবি দেখো এবং ভর কেন্দ্র নির্ণয় করো আহা হা কি আনন্দের কথা আ ইউনিফর্ম ল্যামিনা এবিসিডি ইজ মেড 
फ्रम आ स्कोर ए डिई देखते ए डिई एक स्कोर और एक ट्राइंगल ठीक है फाइन द सेंटर अफ मास अब द लैमिना मैं ये दोटो जिन दिए दिए बोले ये सेंटर अफ मास निर्णय करो तमें एखे हमारे कि एक स्कोर प्लस एक ट्राइंगल यो आते ना एटार एटार सीओ एम बेर करो एंड एटार सीओ एम बेर करो दिए दुटो आलदा आलदा सीओ एम है तैना तो ये जो देखिए छवि देखते ही पासीस जो एक स्कोर और एक रही है रेक्टांगल सरि ट्राइंगल रही है तो ये एकजुन सीओ एम और ये राम जैगा सीओ एम बस खेल खतम एवे कि दूजे सीओ एम बेर एर सहाजे सहाजे फाइनल सीओ एम बेर करते तो एर सीओ एम हमें देखते कथा हवा उचित भाई एर मिडले हवा उचित तो लोकेशन कि लिखब क्यों लिखब ना लेखो ये हम ये कत हवा उचित सर ए बु कमा ए बु एक भलोक लिखी हाँ ए बु कमा ए बु हवा उचित है ना नेक्स्ट बेसटा कत कि इक्ुईलैटर ट्राइंगल इक्ुईलैटर ट्राइंगल तैना मैं इरा दो जरा आ के के एक स्कोर एक समबाहु त्रिभुज तमें ये एट ए अर्थात और ये ए बुझे पड़ा गल तमें ये डिस्टेंसटा यान युकुन ये डिस्टेंसटा ये कत 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 वन इज टू टू रेशियो भाग कर से जो गल्प से खान बोलो कत है ये एक्चुअल ए बु रुट थ्री हमारे मन रखाटा उचित ये यान जी जिन ए बुट थ्री टूकुनटा है ए बु रुट थ्री एटाओं ए बुट थ्री एटाओं ए बुट थ्री ठीक है तो ए बु रुट थ्री तो हमें कि देखते फाइन द सेंटर अफ मास अब द लैमिना ठीक है लैमिना बोले कि एरियार संगे मास प्रपोर्शन एराम धरे ना है तो ये एर एरिया कत ट्राइंगलर एरिया कत कत एरिया है रुट थ्री बोर इंटू ए स्कोर तैना समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल तो ये जी धरे नहीं एम बुझलि तर एरिया कत जेटा स्कोर तर एरिया कत सीम्पलि ए स्कोर तर मास कत फोर बुट थ्री एम जस्ट एखान फोर और रुट थ्री भाग दिल तो फोर बुट थ्री एम अब तर मास तो एक् देखते बेर करते सीम्पल जो कथाय आ सेंटर अफ मास चलो देखा जा तो एनेक लड़ाई युद्ध कर देखल जो एत लड़ाई करार कि नहीं हारे रेड़े रेड़े बोलार किचु नहीं डिस्टेंसटा डिस्टेंसटा के एल बोल एलिकल्स टू कत देखते चोखे यहीटुकुन ए बु और यहीटुकुन हे ए बु रुट थ्री ठीक डान अच्छा जो बेर करते चाहिए ये पॉइंट के कत दूरे आज सेंटर अफ मास तो से ही फर्मुला सहयोगे बेर करते ही फर्मुला यहाँ के बेर करते चाहिए कत दूरे आज ठीक है तो धरे निली राम पॉइंटे आईटा थे चाहिए हमें कत दूरे आलो एक्स बोली से ना कि आर बोली जा बोलबी टुकुन टे 
এইটুকুনটাকে আমি আর নাম দিচ্ছি ঠিক আছে দিলাম তো আর নাম দিলে তাহলে কি হচ্ছে না আর ইকস টু তাহলে কত হচ্ছে উল্টোটা ওপরে বসে উল্টোটা মানে কি এ মানে এম ওপরে বসলো তলায় কত হবে তাহলে এম প্লাস ফোর বাই রুট থ্রি এম হ্যাঁ না ইন্টু টোটাল ডিস্টেন্স মানে কি ধরেছি এইটা এইটা এ বাই টু কমন নিয়ে নিলাম ব্র্যাকেটের মধ্যে কি থাকছে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি কত বোঝা গেল ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি এটাকে ইন্টু ফিন্টু উড়িয়ে দিই এ বাই টু কমন নিয়ে নিলাম ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি চলো দেখি কি করা যায় তাহলে আমরা এখান থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওপরে একটা রুট থ্রি যাবে রুট থ্রি নিচে কি থাকছে নিচে থাকছে ফোর প্লাস রুট থ্রি এম কেটে গেল ইন্টু এইখানে রয়েছে একটা এ বাই টু ইন্টু এইখানে একটা রয়েছে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি তো দেখো ঘটনাটা যেটা বেরোলো সেটা হচ্ছে যে রুট থ্রি রুট থ্রি কেটে গেল এ কে রাখলাম আমি এ কে রাখলে হচ্ছে ওপরে রুট থ্রি প্লাস ওয়ান আর নিচে একটা রুট থ্রি প্লাস ফোর তাই সাক হচ্ছে না ঠিক আছে তো এটাকে এরমভাবে না লিখে এক কাজ করি ওয়ানটাকে এদিকে লিখি ওয়ানটাকে এদিকে লেখ ওয়ান প্লাস রুট থ্রি বাই ফোর প্লাস রুট থ্রি তো আমি যদি এটাকে সলভ করতে চাই তাহলে ফোর মাইনাস রুট থ্রি দিয়ে ওপর নিচ ইন্টু করতে হবে চলো করে দেখি একবার ব্যাগার খাটি তো এ তাহলে ফোর মাইনাস রুট থ্রি দিয়ে ইন্টু করলে এটা হয়ে যাবে যে ষোলো মাইনাস থ্রি মানে তেরো থাকবে নিচে ওপরে আমি করছি ফোর মাইনাস রুট থ্রি তাহলে ওয়ান ইন্টু ফোর একবার হবে গিয়ে ফোর মাইনাস রুট থ্রি মানে একটা হবে মাইনাস রুট থ্রি একটা হবে প্লাস ফোর রুট থ্রি মানে এটা হয়ে যাবে প্লাস থ্রি রুট থ্রি ফাইনালি আর রুট থ্রি রুট থ্রি প্লাস মাইনাসে মাইনাস তো মাইনাস থ্রি সো ফাইনালি যেটা হলো দেখছি একটা ওয়ান বাজেই হলো এমন কিছু লাভের লাভ হলো না প্লাস থ্রি রুট থ্রি নিচে হচ্ছে গিয়ে থার্টিন এত এ এত দূরে হচ্ছে কোথার থেকে না এই পয়েন্ট থেকে কোথার থেকে না এই পয়েন্ট থেকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে ওয়ান প্লাস থ্রি রুট থ্রি বাই তেরো এ প্লাস এ বাই টু ভালো করে দেখ এই জিনিসটা প্লাস এ বাই টু এইখান থেকে এতটা আমি অ্যাড করলাম ঠিক আছে ফ্রম ও পয়েন্ট এইটা বলে আমরা আমাদের তো বলে দেয়নি যে কোথ থেকে বের করতে হবে তো ও পয়েন্ট থেকে এত দূরে আমাদের রয়েছে গিয়ে সেন্টার অফ মাস আর ওভারঅল দেখ এই যে এক্স অ্যাক্সিসের ওপরেই রয়েছে ওভারঅল এক্স অ্যাক্সিসের ওপরেই রয়েছে তো এটাও এক্স অ্যাক্সিসের ওপরে এটাও এক্স অ্যাক্সিসের ওপরে সো ফাইনাল পয়েন্টটাও এক্স অ্যাক্সিসের ওপরেই হবে তো ওয়াই ইকোস টু জিরো নো প্রবলেম আর এটাই হলো গিয়ে ফ্রম ও পয়েন্ট ওটাই অরিজিন তার মানে এটাই কি অ্যাকচুয়ালি ওর এক্স এক্স টি এম বলতে পারি আমরা ঠিক আছে বোঝা গেল একটু মানে দেখতে বাজে হতে পারে অ্যান্সারটা বাট আশা করছি কি করে করতে হয় সব বুঝতে পেরেছিস প্রসেসগুলো সমস্ত বুঝতে পেরেছিস নেক্সট কি বলছে সেন্টার অফ মাস ফর আ সিস্টেম হ্যাভিং ক্যাভিটি তো এখানে ঝন্টু কি বলছে এ হচ্ছে গিয়ে ঝন্টু এর নাম তো ঝন্টু কি বলছে এসব তো দাঁতে হয় জানতাম হ্যাঁ এসব তো দাঁতে হয় জানতাম সেন্টার অফ মাসে আবার কি এইভাবে কি জীবন চলবে রে ঝন্টু শিখতে হবে না পরীক্ষায় এলে তো করতে হবে তবে তো ভালো জায়গায় চান্স পাবে ঝন্টু একটু ভাবো তো এটা এমন কিছু বড় ব্যাপার নয় তো এরকম একটা কিছু রয়েছে এই রকম একটা কিছু রয়েছে এবার 
এটা একটা ক্যাভিটি করে দেওয়া হলো সেন্টার অফ মাস অফ সিস্টেম হ্যাভিং ক্যাভিটি বলছি আমরা তো এইখানে এটা আবার কি হয়েছে এটা বাচ্চা ক্যাভিটির বাচ্চা তো এইটা একটা আমাদের সলিড জিনিস এবার যদি এরকম হয় যে এইরকমভাবে আমাদের এখান থেকে একটা কিছু হলো যেটাকে আমরা বলছি উড়ে গেল ঠিক আছে এইটা হচ্ছে কি আমাদের উড়ে গেল ধরো এটা উড়ে গেছে বোঝা গেল তো এইটা কি এই জায়গাটা কি আমাদের এই জায়গাটা হচ্ছে কি আমাদের ক্যাভিটি মানে যেখানটা আমাদের ফাঁক হয়েছে তাহলে ক্যাভিটি থাকলে কি হবে ফাঁপা থাকলে কি হবে মুশকিল হবে তখন ওইটুকুনের মাছটা নেই ওইটুকুনের মাছটাকে আমরা কনসিডার করতে পারছি না এবং অ্যাকচুয়ালি তার মানে কি এই দিকে মাছ বেশি তাই না অ্যাকচুয়ালি তার মানে কি হচ্ছে এইখানে মাছ নেই তার মানে কি এখানে মাস নেই ফাঁকা তার মানে কি হলো অ্যাকচুয়ালি বাম সাইডে লেফট সাইডে এই দিকটায় তাহলে কি হচ্ছে এখানে মাছ নেই তার মানে কি এই দিকে কি ভর বেশি বা মাস বেশি তাই না তাহলে কি হবে সেন্টার অফ মাস ওই দিকে সরে যাবে এই ঘটনাটা ঘটবে তো যখন তাহলে এই ধরনের জিনিস আমি করব কি করে এরকম অঙ্ক থাকলে আমি কি করে হ্যান্ডেল করব অঙ্কটাকে কিছুই নয় বাদ দিয়ে দেবো কিছুই নয় বাদ দিয়ে দেবো ঠিক আছে অঙ্ক করার নিয়ম কি হবে না জানেই না ক্যাভিটির পরিমাণ মাসকে ক্যাভিটি পরিমাণ ভরকে বাদ দাও কীরকম না ধরো এখানে সেন্টার অফ মাস যেটা হবে আমি আর সি এম বলেই বলছি আর সি এম এক্সের জন্য এক্স বসাবি ওয়াইয়ের জন্য ওয়াই বসাবি এটা হবে কি এম অরিজিনাল ঠিক আছে মানে অরিজিনাল মাসটা ঠিক আছে এ এম ইন্টু আর সি এম মানে যেটা ওর অরিজিনাল সেন্টার অফ মাস অরিজিনাল সেন্টার অফ মাস মাইনাস কি হবে এম যেটাকে আমি বলছি ক্যাভিটি মানে ক্যাভিটি মাস বাদ যাবে ইন্টু হবে যেটা আর অফ ক্যাভিটি বুঝতে পারবি এক্ষুনি মানে ক্যাভিটির যে সেন্টার অফ মাসটা যেখানে আছে সেইটাকে বাদ দিতে হবে ডিভাইডেড বাই হয়ে যাবে গিয়ে এম মাইনাস এম আমরা এতদিন কী করতাম এম ওয়ান আর ওয়ান প্লাস এম টু আর টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু তো এখানে কী হচ্ছে প্লাসের জায়গায় শুধু মাইনাস হয়ে যাচ্ছে তো আমরা নেক্সট পেজে গেলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবো কি বলেছে একটা ডিস্ক রয়েছে ঠিক আছে অফ ডায়ামিটার এ ইজ রিমুভ ফ্রম আই ইউনিফর্ম ডিস্ক অফ রেডিয়াস এ মানে এত কথার দরকার নেই ছবিতে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে এইটাকে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছে এইটাই কি আমার কেটে বাদ কেটে বাদ মানেই আমাদের আমি ক্যাভিটি হিসেবেও সেটাকে ভাবতে পারি তো এবারে এই যে জিনিসটা এর সেন্টার অফ মাস কোথায় আছে এইখানে এর সেন্টার অফ মাস আছে এইখানে এবারে এর যে সেন্টার অফ মাসটা আছে ওইখানে সেই সেন্টার অফ মাসটার লোকেশানটা এই জিরো এটা কত এইটা অরিজিন মানে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে জিরো জিরো তো এইখান থেকে এটা কত দূরে এই পুরোটা হচ্ছে গিয়ে এ এইখান থেকে এটা কত দূরে এটা হচ্ছে এ বাই টু কমা জিরো ঠিক আছে এটা হচ্ছে গিয়ে এ বাই টু কমা জিরো ঠিক আছে সমঝা না এইবার ভালো করে বুঝতে হবে এই যে টোটাল জিনিসটা ছিল তার সেন্টার অফ মাস কোথায় ছিল জিরো জিরোতে মানে বড় চাকতির চাকতি বা ডিস্ক বড় ডিস্কের সেন্টার অফ মাস ছিল কোথায় জিরো জিরোতে তাই না হ্যাঁ না শান্তি তো এই যে এর আমি যদি মাস ধরি এম তাহলে এই মাস কি হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার ধরতে সরি পাই এ স্কোয়ার ধরব এর রেডিয়াস এ দেখতেই পেয়েছিস তোরা সবাই অলরেডি ঠিক আছে এই যা বলেছে বলেছে ছাড় 
হলো এইবার কি হচ্ছে মাথা ঠান্ডা করতে হবে এইটা এম হচ্ছে এতটা তাহলে এই ক্যাভিটির যে মাস সেইটা কতটা সেটা হচ্ছে ছোট এম ইকলস টু কত হচ্ছে পাই ইন্টু এ বাই টু এর হোল স্কোয়ার মানে পাই এ স্কোয়ার বাই ফোর মানে হচ্ছে এম বাই ফোর ক্যাপিটাল এম হবে ওটা ক্যাপিটাল এম বাই ফোর ওটাই কি হয়েছে কেটে বাদ তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি হবে এখানে আমাদের ফর্মুলা কি হবে দেখো এক্স সি এম ইকলস টু কি হবে এক্স সি এম ইকলস টু কি হবে মাস কত ছিল শুরুতে এম কোথায় ছিল তার এক্স অরিজিন জিরো জিরোতে অরিজিনে কি হয়েছে কেটে বাদ গেছে কত বাদ গেছে এম বাই ফোর তার কোথায় ছিল এক্স অ্যাট এ বাই টুতে তাহলে এম মাইনাস কি হচ্ছে এখানে এম বাই ফোর তাহলে এইখানে কি হচ্ছে মাইনাস এম এ বাই এইট এম এ বাই এইট ডিভাইডেড বাই এখানে থ্রি এম বাই ফোর সো কেটে কেটে গিয়ে কি হলো দেখ তো দেখি কি হলো রিং রং রিং রিং রং রিং রং রিং রং রিং এটা এটা কেটে গিয়ে দুই সো এ বাই সিক্স হচ্ছে মাইনাস এ বাই সিক্স আর দেখ এখানে এর ক্ষেত্রেও ওয়াই অ্যাক্সিস জিরো এর ক্ষেত্রেও ওয়াই অ্যাক্সিস জিরো তো ওয়াই সি এম করতে গেলে ওপরটা এখানেও একটা জিরো আসবে এখানেও জিরো আসবে সো জিরোই থাকবে সো আমরা এখান থেকে কি দেখতে পেলাম আমরা এখান থেকে দেখতে পেলাম যে নিউ সেন্টার অফ মাস এদিকে সরে আসবে অবভিয়াসলি এদিকে সরে আসবে এইরকম একটা জায়গায় চলে আসবে নিউ সেন্টার অফ মাস অবভিয়াসলি সরে আসবে যেদিকে মাস বেঁধে সেদিকে চলে আসবে মাইনাস এ বাই সিক্স কমা জিরো আরও একটা জিনিস বলে রাখি যে অ্যাক্সিস বরাবর সিমেট্রি থাকে তার ইকুয়েশনটা কিন্তু হয় একটা কোয়ার্ডিনেট ঠিক আছে যে এটা এটা পিডিএফ এটা একটা পিডিএফ কি বললাম পিডিএফ এটা না যে অ্যাক্সিসটা পিডিএফটা কি এখানে যে অ্যাক্সিস বরাবর যে অ্যাক্সিস বা যে লাইন বলি যে লাইন বা অ্যাক্সিস বরাবর সিমেট্রি থাকে তার ইকুয়েশন একটা পয়েন্ট হয় কিয়া বাত হয় সার দেখো এখানে দেখ ওয়াই এক্সিস্টা বরাবার সিমেট্রি নেই এদিকে ফাঁক এদিকে ফাঁক নেই তো এক্স এক্সিস বরাবার কি আছে সিমেট্রি আছে তো তাহলে এক্স এক্সিস বরাবার সিমেট্রি কেমন আছে না এই যে এটার ওপরেও ফাঁকা এটার নিচেও ফাঁকা ঠিক আছে মানে এক্স এক্সিস বরাবর সিমেট্রি রয়েছে যেখানটায় ফাঁকা তার ওপর নিচ দুদিকেই ফাঁকা রয়েছে তো এক্স এক্সিসের ইকুয়েশন কি ওয়াই ইকলস টু জিরো ঠিক আছে না এক্স এক্সিসের ইকুয়েশন কি ওয়াই ইকলস টু জিরো এক্স এক্সের ইকুয়েশন যদি ওয়াই ইকলস টু জিরো হয় তাহলে নিউ সেন্টার অফ মাসে কি দেখতে পাচ্ছি ওয়াই ইকলস টু জিরো হচ্ছে ঠিক আছে ওকে চ নেক্সট কি আছে বলছে সেন্টার অফ মাস অ্যান্ড নিউটন সেকেন্ড ল ইয়ে কিয়া বাত হো গা কিয়া বাত হো গা দেখো সেন্টার অফ মাস আমরা কি পড়েছি একটু আগে যে হ্যাঁ যে আর সি এম ইকলস টু এইভাবে যদি আমি ভেক্টার দিয়ে লিখি কি পড়েছিলাম একদম শুরুতে ভিডিওটার ক্লাসের একদম শুরুতে এম ওয়ান আর ওয়ান প্লাস এম টু আর টু প্লাস ডট 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 প্লাস এম এন আর এন হলো ডিভাইডেড বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু প্লাস ডট 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 পড়েছিলাম তো নিউটন সেকেন্ড ল কি করে আসছে সেন্টার অফ মাস থেকে সেইটাই দেখানো হবে তো এইবার এইটা কি ডিসপ্লেসমেন্ট তাহলে ভেলোসিটি অফ ভি সি এম আমি যদি বলতে চাই এখানে কি দেখাচ্ছে এই যে টোটাল এখানে এত বড় একটা বডি দেখিয়েছি এখানে এম ওয়ান এম টু এম সব রয়েছে 
टोटलटा के एक छोट मस धरे नहीं पॉइंट मास जेटा आई जे आर पी एम दूरे आ ठीक है मैं निटनियन मेकानिक्स तो पॉइंट मास धरे ही है तैना तो मैंने कि सेंटर अफ मास के हिसेब कर ही चले एक्चुअलि निटनियन मेकानिक्स तो टोटाल मासटा के धरे नहीं पॉइंट मास और से सेंटर अफ मास डिस्टेंस एखान आई हलो गए गल्प एबारान कि पा एखान देखते पासी जो भि सी एम हमें जो बोली कि हवा उचित डिआर सी एम बिटी हवा उचित मान कि सेंटर अफ मासर भिटी एट कि सेंटर अफ मासर भिटी तैना कि हे भि सी एम इक्स टू की देखते नीचे ते जा रही है रही है एम ओन प्लस एम टू प्लस एम एन रही एवे कि डिडीटी कर जिनटार ही डिडीटी कर ले जिनटार ही डिडीटी कर ले एम ओन आर ओन प्लस एम टू आर टू प्लस एम एन आर एन ठीक है ना नीचे तो जाई थक असुविधा नहीं तो फाइनल की दाड़ा एटा जे एम ओन डिडीटी अफ आर ओन मान कि भाई भि ओन प्लस एम टू भि टू प्लस फाइनल एम एन भि एन नीचे एम ओन प्लस एम टू प्लस डट 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 प्लस एम एन यार कि हल यार घटन कि हल घटना चक्रे बार घटना चक्रे कि हल भि सी एम इक्स तेल कि देखते सेंटर अफ मास मान भि सी एम सेंटर अफ मासर भिटी मैं कि देखते ओपर सामेशन अफ कि हेरा एम ओन भि ओन एम टू भि टू एरा कारा एरा मोमेंटाम है ना एरा मोमेंटाम भर बेग तमें कि देखते सामेशन अफ एम आई भि आई आई इक्स टू वन टू एन जेखने आई इक्स टू वन टू एन और नीचे सामेशन अफ एम आई ऊपर टायर लिखते नीचे टाइम लिखी शुद्ध सामेशन अफ एम आई तो हे एखान घटना एखान घटना कि हे सर एखान घटना एकटाई हमारे ओपरे कि देखी टोटाल मोमेंटाम ओपरे भेक्टर हिसाब दी तैना ये मैं कि देखी टोटाले टोटाल मोमेंटाम बोटाल मास भिटी अफ सेंटर अफ मास मान कि पेलम टोटाल मोमेंटाम ब टोटाल मास समझा ऐसे होता है ठीक है नेक्स्ट पेजे जा भिटी एंड एक्सिलेशन चलते तो ठीक है चलो तो ए सी एम जो से डिभि सी एम बिटी लिखते हैं एवं सेक्स टू कि सेक्स टू कि सेटा इक्स टू है नीचे एम ओन प्लस एम टू प्लस डट 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 प्लस एम एन ओपरे कि एम ओन डिभि ओन डिटी है ना एर माथा एक दिए दाओ प्लस एम टू एखे कि डिभि टू डिटी प्लस डट 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 ये कि एम एन डिभि एन डिटी ओके बोझा गल निश्चय आराम से तेल एटाई कष्ट कि हे देखते ओपरे एम ओन ए वन हे हे देखो प्लस एम टू ए टू देखते प्लस डट 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 प्लस 
एम एन ए एन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस डट 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 प्लस एम एन ओके तो ये कि देखी एक्सिलेशन अफ सेंटर अफ मास मान ती बुझल जो टोटाल फोर्स बोटाल मास नेट फोर्स बेट मास ठीक बोझा गया है ये पेलम क्योंकि से अवश्य वेक्टरिकाली अवश्य वेक्टरिकाली एक प्लस होते एक माइनस होते ठीक है यहाँ क्यों अवश्य वेक्टर साम ठीक है ना चलो देखा जाने बंदूकबाजी एक अंक रही है तो जा बंदूक छड़ी गुली फुली चाल एक गान आ जर बारेल इनक्लैंड आज एक अंगेल थीटा देखते तुम्हारा एखे जो एक अंगेल थीटा बारेलटा रही है ए तीनटे सेल फायर कर तीनटे गुली चालिए जेगुलो ओखने देखा ठीक है हमें बेर करते बेर करते नहीं ना कि हाँ भेलोसिटी भेलोसिटी कि भेलोसिटी दिए भेलोसिटी अफ सेंटर अफ मास बेर करते हैं तो कि बोल से बंदूकटी थे बंदूकटी थे तीन टी गुली निर्गत हल ठीक इहर सेंटर अफ मासर भर केंद्र इधर सेंटर अफ मासर गतिवेग कत ये बेट करते हैं मान बांगला कथा हे भि सी एम इक्ल्स टू कत दिस इज आवार पॉइंट जेटा बेर करते हैं तो भाई एखने की देखते यहाँ कत है ये थार्टी सेभेन डिग्री और यही दिखे कत है ये फाइव थार्टी सेभेन मान फाइव कस थार्टी सेभेन मान कत है फाइव कस थार्टी सेभेन मान कस थार्टी सेभेन मीस फोर बै फाइव है जान तो मने रखिस तो यो ना कि मने रखिस ना मने रख भी थार्टी सेभेन डिग्री जेटा है यहाँ शुद्ध मने रख भी तोरा टेन थार्टी सेभेन डिग्री टेन थार्टी सेभेन मान मने रख भी थ्री बोर और टेन फिफ्टी थ्री मान मने रख भी उल्टोटा फोर ब्री ठीक है एबार एट मान कि लम्ब बूमि ठीक है ओपर लम्ब नीचे भूमि यटाई जी सीन थार्टी सेभेन है सैन थार्टी सेभेन है तेल ओपरे कि तीन है नीचे हो जाए पाँच मान लम्ब स्कोर प्लस भूमि स्कोर माथाय रूट मान तो अतिभुज तैना सो लम्ब बतिभुज हलो बोझा गया आर एटे जी कस थार्टी सेभेन है तेल कि भूमि भूमि मान कत लम्ब बूमि ये भूमि मान चार सो चार बच ठीक है ये भैलूगुल्लो मने रखते हैं थार्टी सेभेन एट तो ये कस थार्टी सेभेन मान कत बोलो हमें चार बच्च मैं एखे कत आज फोर मीटार पर सेकेंड और एदी के कत जा मान गए फाइव सैन थार्टी सेभेन अर्थात पाँच इंटू तीन बच मान हे थ्री मीटर पर सेकेंड समझ में आया समझ में आया खूब छोटो छोटो लेखा हो गए मैं थ्री मीटर पर सेकेंड कलर का पाल्टे दीची प्राण भरिए त्रिशहरिए मान हे फाइव इंटू थ्री बैव इक्स टू थ्री मीटर पर सेकेंड ओके चलो तेल क्या लेगे पड़ा जा सबाई मिले खुजते बेर सेंटर अफ मास तो एक्सिम भि सी एम एक्स एक्स बराबर कत आगे से बेर करब ओके तो प्रथम कत आज देखो दू के जी तो फर्मुला लिखब अच्छा लिखी 
तो एम वन वी वन एक्स प्लस एम टू वी टू एक्स प्लस एम थ्री वी थ्री एक्स बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री तो यहाँ कत हे एम वन मान कत दुई एक्स एक्सिस बराबर ही जाए कत तीन प्लस पर कत आज पर एक्स एक्सिस बराबर जा दिखे ठीक है ना तो मैं पर कत हो भाई तीन वो तई तो पाँच एम टूट फाइव इंटू थ्री धरल एम थ्रीटा कत यहाँ फोर यही दिक बराबर आई दिखे को भेलुसिटी नहीं तेल जिरो तो टोटाल कत हे पाँच छः तार ने दस एगारो ये बहुत गलत हुआ बजे देखते हो जाए एगारो एटार जो पंदो पंदर छः एकुश एकुश बगारो को मान एक बजे देखते हैं एत मीटर पर सेकेंड ओके शांति आज जीवने शांति चलो भि सी एम वाई भि सी एम वाई देखी कत हे डेक्ट मार्ची एकदम हाँ फार्ष्टे दुई के जी वाई एक्सिस बराबर कि पाँच आज वाई एक्सिस बराबर देखते कत रही है यार चार तपर एक कत आ चार के जी वाई एक्सिस बराबर दुई नीचे बसिए दिल एगारो इक्स टू कत हो आठ आठाश टोटीट बलेवेन मीटार पर सेकेंड ठीक है ये आ गया अपना ये आ गया अपना आंसर वी एक्स वी वाई तेल वी सी एम एक्चुअली कत यफ एट स्कोर प्लस एट स्कोर सिम्पल भी एक्स स्कोर प्लस भि वाई स्कोर एट जो हेटी ए लिखल ना तोरा तो माझे माझे एक कमेंट फमेंट करते ना कि कमेंट ही लिख तेल एट ऐसे कौन करता है नेक्स्ट ये आकटा अंक रही है कि देखा अंक इन द अरेजमेंट शोन एम एटा दू के जी ये टू के जी बी बोल गए एक के जी खूब भलो कथा बी बोल गए एक के जी फाइन दिलेशन अफ सेंटर अफ मास कि बेर करते हैं एक्सिलेशन अफ सेंटर अफ मास कत एक्सिलेशन अफ सेंटर अफ मास इक्ल्स टू कत भाई समझो एक्सिलेशन अफ सेंटर अफ मास कत देख एट दो के जी एट एक के जी तेल अबियलि ए नीचे जाए जाए कत ही जाए बै सीम्पल एक्सिलेशन फर्मुला कि है एम टू माइनस एम ओन बम टू प्लस एम ओन इन टू जी है ना है ना अर्थात कत हलो ये जी वाई थ्री तेल जी वाई थ्री ते एक ओपर उठब एक जो जी वाई थ्री ते नीचे नाम हल गए घटना तो नियम अनुसारे एक्सिलेशन सेंटर अफ मार्टे भर केंद्रे तरण कत एक्सिलेशन अफ सेंटर अफ मास तो एक जो ओपरे जा नीचे नाम एक्सिलेशन अफ सेंटर अफ मास बोलते गांधी बोल बो? ना एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू अवश्य वेक्टर दी नो प्रब्लेम डिवाइडेड बम वन प्लस एम टू ठीक है दिल अभी क्या होगा अभी क्या होगा तो ये क्योंकि ये अंक क्योंकि एक स्टैंडार्ड मैं यो स्कूल परीक्षा आसबे ना धरे ही चलते परिस तोरा मैं नीटे आसते बारे जेते आसते बारे ठीक है तो यार कि दाड़ा एखे एम ओन मान कत आ रे भाई दुई के जी दुई के जी की रे भाई दुई के जी की रे भाई कोथाय जा नीचे जा कत रे भाई उइथ जी वाई थ्री उइथ जि वाइ थ्री अच्छा हमें ये क्यों लिखब तेल टू इंटू जी वाइ थ्री इंटू माइनस जे कैप लिखब तेना भार्टिकल बराबर नीचे जा माइनस जे कैप लिखते परि प्लस एम टू मान वन लिखब 
ও কি হচ্ছে রে জি বাই থ্রি ধরে ওপরে যাচ্ছে এখানে কি লিখব শুধুমাত্র যে ক্যাপ লিখব তার সঙ্গে কি রয়েছে এটার সঙ্গে কি রয়েছে এম ওয়ান প্লাস এম টু এম ওয়ান প্লাস এম টু মানে ওই টু প্লাস ওয়ান চল দেখি কি হয় তাহলে এখানে কি দেখতে পাচ্ছি আমি জি বাই থ্রি জিকে আমি দস্ত ধরতেই পারি ইন ফিউচার এটায় কথা থাকছে নিচে থ্রি তাহলে এই তিনটা এটা টু জি বাই থ্রি বাই আরও থ্রি আসছে অ্যাকচুয়ালি টু জি বাই নাইন মাইনাস জে ক্যাপ প্লাস এটাতে আসছে জি বাই নাইন জি বাই নাইন নাইনটা এরম বাজে করে লিখছি কেন জে ক্যাপ তাই হিসেবে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা দুটো এখান থেকে কি হচ্ছে এই দূরত থেকে একটা জে একটা মাইনাস যে ভাই নেগেটিভ তো চলেই আসছে না তাহলে এটা থেকে এটা বাদ গেলে কি হচ্ছে জি বাই নাইন মাইনাস জে ক্যাপ তো দিস ইজ আমার অ্যাক্সিলার এটাই আমার অ্যাক্সিলারেশন অ্যাবাউট সেন্টার অফ মাস সেন্টার অফ মাস তাহলে কি হচ্ছে নিচের দিকে আসছে জি বাই নাইনে সেন্টার অফ মাস কি করছে নিচের দিকে আসছে কত জি বাই নাইনে ঠিক আছে কোনো ভুল ভাল করিনি তো আর দুই প্লাস এক তিন হবে হ্যাঁ ঠিক আছে নো প্রবলেম তো চাইলে এইখানেও আমরা মাইনাস ফাইনাসগুলো আগেই সাল্টে দিতে পারতাম একটু নাটকটা বেশি করা হয়ে গেছে এখানে কি করা যাবে আর হ্যাঁ চ বোঝা গেছে তাহলে নেক্সট ভর কেন্দ্রের তরণ কত একই সিস্টেম এরকম একটা জিনিস দেওয়া রয়েছে এইখানে আবার একটা দেখ ফ্রিকশান বলে দিয়েছে আচ্ছা মানে অঙ্কটাকে জয়েন্ট স্ট্যান্ডার্ডে নিয়ে চলে গেছে আর কি বুঝতে পারলি তো এইখানে এই ফ্রিকশানটা কত ফ্রিকশানাল কোয়েফিসিয়েন্ট করে দেখছি এই এফ ইকলস টু কত হচ্ছে ভাই মিউ আর অর্থাৎ এফ ইকলস টু মিউ মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর মানে হচ্ছে তিন ইন্টু দশ তো কত হচ্ছে গিয়ে ফিফটিন নিউটন ফিফটিন নিউটন ঠিক আছে পনেরো নিউটন তো কি হচ্ছে এই দিকে টি কাজ করছে এই দিকে টি কাজ করছে এই দিকে টু জি কাজ করছে ঠিক আছে না চ আগে আমাদের বের করতে হবে ভ্যালু বের করতে হবে এই দিকে বের করি আগে ভ্যালু টু জি মাইনাস টি ইকলস টু টু এ ইকুয়েশান লিখছি ইকুয়েশান তো এইটা তো ফাইনালি এলে তো এ এই দিকেই এ অ্যাক্সিলারেশনে নামবে আর এও এই দিকে এ অ্যাক্সিলারেশনে এগোবে তাই না এই তো গল্প তাহলে টু জি মাইনাস টি ইকলস টু টু এ আর ওই দিকে কি হচ্ছে টি মাইনাস এফ মানে নেট ফোর্সটা এই দিকে কত বোঝা গেল ইকলস টু হচ্ছে কি এটা তিন কেজি বসানো আছে সো থ্রি এ এত দূর অবধি কোনো চিন্তা থাকার কথা নয় থাকবেও না সো টি ইকলস টু কি দাঁড়াচ্ছে থ্রি এ এটা এদিকে গেলে হচ্ছে প্লাস ফিফটিন থ্রি এ প্লাস ফিফটিন থ্রি এ প্লাস ফিফটিন এবারে চলো এইটাকে আমরা এইখানে বসাই বসানোর পরে আমরা যেটা পাব সেটা হচ্ছে গিয়ে টু জি মাইনাস এই টি এর জায়গায় যেটা আসছে সেটা হচ্ছে গিয়ে থ্রি এ প্লাস ফিফটিন ইকলস টু টু এ এইটা থেকে যেটা আমরা পাচ্ছি তো দেখ কি কি পাচ্ছি এই যে টু জিকে আমরা ইচ্ছে করলে তো আমরা কুড়ি লিখতে পারি এখানে টোয়েন্টি লিখে দিলাম জি এর ভ্যালু দশ ধরে ইকলস টু হুম হুম বা টু জিও লিখতে পারি ইকলস টু এদিকে গেলে কত হয়েছে টু এ আর থ্রি এ মিলে হয়ে যাবে গিয়ে ফাইভ এ ফাইভ এ প্লাস পনেরো এবার এ ইকলস টু বেরোচ্ছে আমাদের ওয়ান এ ইকলস টু বেরোচ্ছে আমাদের ওয়ান বুঝতে পেরেছ তাহলে এ ইকলস টু আমরা এখানে কি দেখতে পাচ্ছি ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে এবার কি হবে তাহলে স্যার ইয়ে কৈতা ইসকো কৈসে করে হম লোক
দেখ এত চিন্তার কোনো কারণ নেই আমাদের একটাই ফর্মুলা এবং আমরা ওই ফর্মুলা ধরেই কাজ করব সেটা কি না এ সি এম ইকলস টু এম ওয়ান চল এ ওয়ান প্লাস এম টু এ টু মাথায় ভেক্টার দেবো এর ও মাথায় ভেক্টার দেবো বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু ঠিক আছে এইবার এইবার এই এম ওয়ান প্লাস এম টু মানে কি হচ্ছে তিন প্লাস দুই মানে হচ্ছে কি এখানে ফাইভ তো থ্রি প্লাস টু লিখলাম চল ভাই না এম ওয়ানটাকে আমি দুই ধরছি এম ওয়ানটাকে আমি দুই ধরি দুই প্লাস তিন লিখছি চলো এম ওয়ানটা এখানে কত আছে দুই এ ওয়ান মানে কত নিচের দিকে নামছে কততে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক না তো দুই ইন্টু ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে কত হচ্ছে ইন্টু ওয়ান কোন দিকে নিচের দিকে নামছে মানে মাইনাস যে ক্যাপ বোঝা গেল ভ্যালু ওয়ান কোন দিকে যাচ্ছে নিচের দিকে নামছে মাইনাস যে ক্যাপ দিলাম আর কোনো চিন্তা নেই প্লাস বিন্দাস চল প্লাস লাগা এম টু মানে কত তিন কোন দিকে যাচ্ছে ও এদিকে এটাও কত এর ভ্যালু হতো কত ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কিন্তু যাচ্ছে কোন দিকে অ্যাবাউট এক্স অ্যাক্সিস তাহলে কি লিখব ওয়ান শুধু এখানে থাকবে আই ক্যাপ ঠিক আছে না তো ফাইনালি না এইটা ইকলস টু আমি কি পাচ্ছি এ সি এম ইকলস টু এখানে দুই বাই পাঁচ টু বাই ফাইভ মাইনাস যে ক্যাপ প্লাস থ্রি বাই ফাইভ আই ক্যাপ এইটা হচ্ছে কি আমার অ্যান্সার তাই না এ সি এম ইকলস টু দেখ থ্রি বাই ফাইভ আই ক্যাপ মাইনাস টু বাই ফাইভ জে ক্যাপ এইভাবেও লিখতে পারি দিস ইজ আওয়ার অ্যাক্সেলারেশন অফ সেন্টার অফ মাস আর আর একটু তুই ভদ্রভাবে লিখতে চাইলে ম্যাগনেচিউডে লিখতে চাইলে কি হবে এ সি এম ইকলস টু রুট আন্ডার এটা স্কোয়ার প্লাস ওটা স্কোয়ার এটা স্কোয়ার প্লাস ওটা স্কোয়ার করলে কত হবে নিচে থেকে যাবে তো টোয়েন্টি ফাইভ রুট আন্ডার এটা স্কোয়ার প্লাস ওটা স্কোয়ার লিখতে হবে নাকি আবার ওটা নাহলে পর বলবে বুঝতে পারছি না এরকম কি কেউ বলতে পারে কমেন্টে আচ্ছা তাদের আমি সেই সমস্যার কথা ভেবে একেবারে লিখেই দিলাম যা তাহলে কথা হচ্ছে তিন তিন নয় নয় আচার তেরো সো এ সি এম ইকলস টু এ সি এমটা আমি হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাচ্ছে এ সি এম ইকলস টু রুট আন্ডার থার্টিন বাই ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক হ্যাঁ তো আজকে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করেছি ক্যাভিটি করলাম আমরা সেন্টার অফ মাসের অ্যাক্সেলারেশান ভেলোসিটি এগুলো নিয়েও চর্চা করলাম ক্যাভিটি কাটাকুটির অঙ্ক করলাম বিভিন্ন মাস ডিস্ট্রিবিউশনের অঙ্ক করলাম তো সেন্টার অফ মাসের বেসিক আইডিয়ার ওপর আমরা আজকে অলরেডি কাজ করে ফেলেছি নেক্সট ক্লাসে এক্সটেন্ডেড মাস হালকা করে ইন্ট্রিগেশান দিয়ে যখন সলভ করতে হয় কি আচ্ছা কি কি কয়েকটা ভ্যালুও মনে রাখতে হয় কিছু ডেরিভেশান দেখাবো জাস্ট দেখার জন্যে দেখাবো ডেরিভেশান পরীক্ষায় অবশ্যই আসে না সেগুলোর কিন্তু একটু জানা ভালো জেনে রাখা ভালো হয় জ্ঞান সব সময় দরকার তার জন্যে দেখাবো আর আপাতত থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ ভারতবর্ষের মধ্যে এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা তোদেরকে পড়াচ্ছি ভালো করে পড়াশোনা করো একদম জয় হিন্দ জয় পিডাবলু চলো টাটা বাই বাই দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট দিনের ক্লাসে